আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাকাত হোসেন আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব লারাবেল প্রজেক্টের মধ্যে ইএল ফাইন্ডারের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ফাইল ম্যানেজার ইউজ করতে পারি তো চলে যাচ্ছি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রথমত আমি একটি লারাবেল ফ্রেশ প্রজেক্ট ডাউনলোড করে নিয়েছি এবং এটিকে আমরা ভার্চুয়াল হোস্টের মাধ্যমে রান করেছি ভার্চুয়াল হোস্টের মাধ্যমে টিউটোরিয়াল ডট লুকাল একটি ডোমেন আমরা তৈরি করেছি সেই ডোমেনের মাধ্যমে এটাকে রান করা হয়েছে এখন আমি লগ ইন করবো লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম এবং দিলাম অ্যাডমিন অ্যাট ইমেল ডট কম ওকে তা আমাদের লগ ইন হয়ে গেল তো এখন এই যে আমাদের একটা ড্যাশবোর্ড এসেছে সেই ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমরা দুইটা বাটন তৈরি করব সেই বাটনের মধ্যে ক্লিক করলে আমাদের কাজ হবে অর্থাৎ আমরা একটি বাটন তৈরি করব যেটি হচ্ছে ফাইল ম্যানেজার বাটন আর একটি হবে পোস্ট বাটন আমরা পোস্টের মাধ্যমে সিকে এডিটর ইউজ করব সিকে এডিটরের মধ্যে আমরা ওই ফাইল ম্যানেজারটাকে ইনক্লুড করাবো বা ইনসার্ট করাবো এবং আমরা একটি ফাইল ম্যানেজার ইউজ করব যে ফাইল ম্যানেজারের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত ফাইলগুলিকে ম্যানেজ করা যাবে রিসোর্স ফোল্ডারের ভিতরে ভিউ ভিউস ফোল্ডার থেকে হোম ডট ডেট আমাদের এই যে পেজটা আমরা এখানে দেখতেছি সেই পেজটা আমি একটু এডিট করব প্রথমত আমরা এখানে দিব কল বারো এবং আমাদের যে কার্ড এখানে এই কার্ড কার্ড থেকে ড্যাশবোর্ডের পরে যা আছে আমি এগুলি কেটে দিব এগুলি কেটে দিয়ে আমি এখানে আরেকটি ড্রাইভ এবং রো নিব হার্ফ ক্লাস বিটিএন বিটিএন প্রাইমারি ফাইল ফাইল ম্যানেজার ওকে এটাকে আমরা সেভ করলাম এবং যদি প্রজেক্টটি আমি আবার রিলুট করি তাহলে দেখব আমরা এখানে একটা বাটন চলে এসেছে এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটি ফাইল ম্যানেজার ওপেন হবে সি এ আর ডি কার্ড বি ও ডি ওয়াই বডি এটা আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের একটু সুন্দর হয়েছে তো এখন এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটি ফাইল ম্যানেজার ওপেন হবে তো এর জন্য আমরা একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব সেই প্যাকেজটির নাম হচ্ছে ই এল ফাইন্ডার আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি একটি সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করবেন এবং সেখানে লিখবেন লারাবেল ই এল ফাইন্ডার ইন্টার দিবেন এবং আপনি প্রথমে পেয়ে যাবেন যে লারাবেল ই এল ফাইন্ডার গিট হাব এর একটি রিপোজিটরি আছে আমরা ওই গিট হাবটাকে ওপেন করলাম গিট হাবের এই লিঙ্কটা বা এই রিপোজিটরিটা আমরা ওপেন করলাম এখান থেকে আমরা এটা ইনস্টল করব তো এখানে প্রথম ইনস্টল করার জন্য কম্পোজারের মাধ্যমে আমরা ইনস্টল করব এই প্যাকেজটি একটুকু কপি করলাম এবং আমাদের যে প্রজেক্টের টার্মিনাল আছে সেই টার্মিনালের মধ্যে থেকে দিয়ে ইন্টার চাপ দিলাম একটু সময় ওয়েট করবেন প্যাকেজটি ইনস্টল হওয়ার জন্য আমাদের প্যাকেজটি সম্পূর্ণভাবে ইনস্টল হয়েছে এখন আমরা এই প্যাকেজটাকে কনফিগার করব কনফিগার করার জন্য প্রথমে আমাদের অ্যাড সার্ভিস প্রোভাইডার সার্ভিস প্রোভাইডার কনফিগ ডট পিএসপির মধ্যে এই লাইনটি আমাদের দিতে হবে আমরা প্রথমে যাব কনফিগ ফোল্ডার অ্যাপ ডট পিএসপি এখান থেকে আমরা এটা দিব কিসের ভিতরে দিতে হবে প্রোভাইডার্সের ভিতরে প্রোভাইডার্স এই যে প্রোভাইডার্স এই প্রোভাইডার্সের ভিতরে আমরা একদম নিচের দিকে এটাকে দিয়ে দিব কমা দিলাম এটাকে আমরা পাবলিশ করব এটা দিব আমার কমান লাইনে দিয়ে এটাকে পাবলিশ করব এটা হচ্ছে পিএসপি আর্টিসান ইএল ফাইন্ডার পাবলিশ ইএল ফাইন্ডারটা আমরা যদি ইনস্টল করলাম এটাকে পাবলিক পাবলিশ করলাম পাবলিশ হয়ে গেল এখন কনফিগার করতে হবে এইটা পিএসপি আর্টিসান ব্যান্ডোর পাবলিশ এটা আমরা দিব আমাদের টার্মিনালে এবং ইন্টারচাপ দিব আমাদের এটা হয়ে গেল তারপরের লাইন 
আমাদের এটা দেব ওকে এন্টার দেব এখন আমাদের যে প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টটাকে একটা রিলোড করি আমাদের প্রজেক্টটা ঠিক আছে এখন আমরা যাব আমাদের যে কনফিগ ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের কিছু ফাইল ইএল ফাইন্ডার এবং ফাইল সিস্টেম এগুলি আপডেট হয়েছে এগুলি কিছু ফাইল আমাদের এখানে তৈরি হয়েছে প্রথমে আমরা ইএল ফাইন্ডার ডট পিএসপি এটাতে যাব এখন এখানে আমাদের এই যে ডিক্স আছে আমরা ডিক্স ইয়ে করতে পারি এখন এখানে ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে আমরা ডিক্সটাকে ইয়ে করতে পারি আপডেট করতে পারি এখানে ডিফল্ট ভাবে দেওয়া আছে যেটা সেটাও আমরা ইউজ করতে পারি তো এখানে আমি কিছুই করলাম না জাস্ট আমাদের এই যে রাউট রাউট দেওয়া আছে প্রিফিক্স ইএল ফাইন্ডার এখন যদি আমি ইএল ফাইন্ডার এই লেখাটি কপি করে আমাদের এই যে হোম হোমের পরিবর্তে আমি যদি ইএল ফাইন্ডার দিয়ে ইন্টার দেই তাহলে দেখবো আমাদের একটি ফাইল ম্যানেজার এখানে ওপেন হয়েছে এটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি ফাইল ম্যানেজার নাম দিলাম এবং এটাকে সেভ করলাম কপি করলাম এটা এখন যদি আমি এটাকে এই জায়গায় দিয়ে ইন্টার দেই তাহলে দেখবো আমাদের এখানে একটি ফাইল ম্যানেজার ওপেন হয়েছে তো এই ফাইল ম্যানেজারটি এখন এই যে এই যে আমাদের প্রিফিক্সটা আছে সেই প্রিফিক্সটাকে আমরা কপি করব এবং আমাদের হোম ডট ব্লেড ডট পিএসপির মধ্যে আমরা এই যে এখানে এখানে আমরা এইভাবে দিয়ে দেব এখন যদি আমরা আমাদের হোম পেজে যাই হোম পেজ হোমে গেলে আমরা যখন এখানে ক্লিক করব তখন আমাদের একটি ফাইল ম্যানেজার ওপেন হবে তো আমরা সাকসেসফুলি হয়ে ফাইল ম্যানেজার ওপেন করতে পারলাম এখন আমরা একটা ইমেজ আপলোড করব তো ইমেজ আপলোড করার জন্য এই যে আপলোড ফাইল আপলোড ফাইলটি ক্লিক করি এখানে ড্রপ করে নিতে পারি তারপর সিলেক্ট ব্রাউজ করে নিতে পারি তো আমি এই যে এখান থেকে এই ফাইলটিকে আপলোড করলাম এই পিকচারটি আপলোড করলাম আমাদের এই পিকচারটি আপলোড হয়ে গেছে আমি যে আরেকটি কিছু আপলোড করতে চাই ডাউনলোড আপলোড আপলোড সিলো পিকচার এটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের পিডিএফ ফাইল ঠিক আছে তা আমরা এই যে আমাদের পিডিএফ ফাইলটি আপলোড হয়ে গেছে তো বিভিন্ন ধরনের ফাইল আমরা এখানে আপলোড করতে পারবো তো এটাকে যেমন ইমেজগুলি আমরা যদি ইউজ করতে চাই আমাদের পোস্টের মধ্যে আমাদের লেখার মধ্যে বা যেগুলি আমরা সিকে এডিটরের মাধ্যমে আমরা এটা ইউজ করতে পারি তো আগামী পর্বে আমরা এই ইএল ফাইন্ডারটাকে সিকে এডিটরের মধ্যে সেট আপ করবো আগামী টিটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ